వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన దాంట్లో నైట్రోబెంజిన్ గురించి చూడబోతున్నాం సో ప్రధానంగా ఈ నైట్రోబెంజిన్ ఎలా తయారు చేస్తారు హౌ టు ప్రిపేర్ అండ్ రిడక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నైట్రోబెంజిన్ ఏంటి అన్నది మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం Thank you for watching Trinath Chemistry Classes. Please like the video, share and subscribe the channel. So, Nitro-Benzene, this is the benzene of the benzene of the system, C6A6. This benzene of the benzene is one of the hydrogen of the NO2 group. So, we have to say that we have to say that we have to say Nitro-Benzene. So, the benzene of the C6A6. అంటే బెంజిన్ లో ఉన్నటువంటి ఆరు హైడ్రోజన్ లో ఒక హైడ్రోజన్ కనుక ఎన్ఓ టూ గ్రూప్ తో కనుక రీప్లేస్ చేస్తే కనుక అంటే అప్పుడు ఏర్పడేదాన్ని ఏమంటున్నా ఉంది నైట్రోబెంజిన్ అని చెప్తున్నా ఉంది సో ఈ నైట్రోబెంజిన్ కనుక ఎలా తయారు చేస్తారు సో దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అన్నది మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం సో మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే కనుక అండి ప్రిపరేషన్ ఏంటి నైట్రోబెంజిన్ ఎలా తయారు చేస్తారు అంతే కనుక వెన్ బెంజిన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ బెంజిన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ మిక్సర్ ఈజ్ కాల్డ్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ దట్ మిక్సర్ ఈజ్ కాల్డ్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ అండ్ ఈ సో ఈ నైట్రేషన్ మిక్సర్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి బిలో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ బిలో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే కనుక అండి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగి యూ విల్ గెట్ నైట్రోజన్ యూ విల్ గెట్ నైట్రోజన్ వెన్ బెంజిన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ వెన్ బెంజిన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ when benzene is treated with nitration mixer below 50 degree centigrade ee reaction jarugutundi ani cheptam electrophilic substitution reaction jarigi nitrobenzene form avutundi so below 50 degree centigrade vadda benzene kanaka nitration mixer tho kanaka treat chesthe kanaka andi nitrobenzene vastundi so manaki ikkada form ayye tattuvanti electrophile entante kanaka andi no2 plus ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇంటెన్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ అండి సో ఇది ఒక విట్ అండి ఇక్కడ మనకి సో ద ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ డ్యూరింగ్ ది నైట్రేషన్ ఆఫ్ బెంజిన్ ఈజ్ అంటే కనుక అండి ఎన్ఓ టూ ప్లస్ నైట్రోనియం అయోన్ అంటాను నైట్రోనియం అయోన్ అని చెప్తామండి అది సో వెన్ బెంజిన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ యాట్ బిలో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ నైట్రో బెంజిన్ ఈజ్ ఫామ్ నైట్రో బెంజిన్ ఈజ్ ఫామ్ రైట్ సో ఇదే నైట్రేషన్ మిక్సర్ తో కనుక బెంజిన్ కనుక అండి హెచ్ అన్ ఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ నైట్రేషన్ మిక్సర్ తో కనుక అరౌండ్ నైన్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర అంటే అబౌ సిక్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర అప్ టు నైన్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ డై నైట్రో బెంజిన్ డై నైట్రో బెంజిన్ వన్ కామా త్రీ డై నైట్రో బెంజిన్ లేదా మెటా డై నైట్రో బెంజిన్ అంటాము సో మనకి బెంజిన్ లో కనుక ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంటే కనుక అండి ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఏమంటున్నాం అంటే కనుక అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇందులో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ టూ అండ్ సిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్దో పొజిషన్స్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ ఆర్ కాల్డ్ మెటా పొజిషన్స్ అంటాం అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ ఫోర్ ఈస్ కాల్డ్ పారా పొజిషన్ అని చెప్తాం పారా పారా పొజిషన్ అని చెప్తాం సో మనకు వచ్చేది వన్ కామా త్రీ డైనైట్రో బెంజిన్ వన్ కామా త్రీ డైనైట్రో బెంజిన్ ఆర్ మెటా డైనైట్రో బెంజిన్ ఏమొస్తుంది అని చెప్తున్నాం మెటా డైనైట్రో బెంజిన్ స్మాల్ ఎమ్ తో ఇండికేట్ చేస్తామండి ఆర్దో అయితే ఓ డాష్ అని రాస్తాం మెటా అయితే ఎం డాష్ తో రాస్తాం పారా అయితే పి మైనస్ అని రాస్తాం సో వన్ కామా త్రీ డైనైట్రో బెంజిన్ వన్ కామా త్రీ డైనైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ సో ఇదే బెంజిన్ కనుక బెంజిన్ కనుక ఫ్యూమింగ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఫ్యూమింగ్ 
నైట్రిక్ యాసిడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి ఇందాక మనకు నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి ఏమొచ్చిందమ్మ డైనైట్రు ఇక్కడ మనకి వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్రైనైట్రో బెంజిన్ ఫ్యూమింగ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక ఫ్యూమింగ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్రైనైట్రో బెంజిన్ వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్రైనైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది సో బెంజిన్ ని నైట్రేషన్ మిక్సర్ తోటి బిలో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి నైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది నైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇదే దాన్ని కనుక నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు నైంటీ మధ్యలో కనుక టెంపరేచర్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి మెటాడై నైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుందండి ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారండి మెటాడై నైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుందండి అదే ఫ్యూమింగ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి ఫ్యూమింగ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ యూ విల్ గెట్ వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో అందువల్ల ఏంటంటే కనుక అండి వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్రై నైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్రై నైట్రో బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి ఇది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నైట్రో బెంజిన్ తీసుకుంటారు సో మనకి ఈ దీని యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో ప్రధానంగా మనకు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది ఏంటంటే కనుక అండి రిడక్షన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రో బెంజిన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రో బెంజిన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రో బెంజిన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రో బెంజిన్ సో మనకి ఈ రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రో బెంజిన్ తీసుకుంటే కనుక అండి వెన్ నైట్రో బెంజిన్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ టెన్ బై హెస్సిఎల్ కానీ లేదంటే కనుక అండి ఎఫ్ఈ బై హెస్సిఎల్ కానీ ఇలాంటి ఎజిడిక్ మీడియం లో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక ఎజిడిక్ మీడియం లో కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ వస్తుందండి అదండి ప్లస్ టూ హెచ్ టూ టూ హెచ్ టూ సో మనకి ఇక్కడ సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ నెసిటీ అవుతున్నాయి వెన్ ఎన్ఓ టూ గ్రూప్ ఈస్ వెన్ నైట్ వెన్ నైట్రో బెంజిన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ టిన్ బై హెస్సిఎల్ ఆర్ ఐరన్ బై హెస్సిఎల్ టిన్ బై హెస్సిఎల్ ఆర్ ఐరన్ బై హెస్సిఎల్ టిన్ బై హెస్సిఎల్ ఆర్ ఐరన్ బై హెస్సిఎల్ అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం అని చెప్తున్నాను రిడక్షన్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం ఎసిడిక్ మీడియం లో కనుక రెడ్యూస్ చేస్తే కనుక రైట్ సో మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారంటే కనుక అంటే ఎనిలిన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారండి ఎనిలిన్ ఫామ్ అవుతుంది అదే రిడక్షన్ కనుక న్యూట్రల్ మీడియం లో చేస్తే కనుక అదే రిడక్షన్ కనుక న్యూట్రల్ మీడియం లో చేస్తే కనుక అంటే వన్ బెంజిన్ ఈజ్ వన్ నైట్రో బెంజిన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ ట్రీటెడ్ విత్ రెడ్యూస్డ్ విత్ నైట్రో బెంజిన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ విత్ జింక్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ జింక్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఇక్కడ ఫోర్ నేసెంట్ హైడ్రోజన్స్ రిక్వైర్ అవుతుంది అండి ఇక్కడ సో యూ విల్ గెట్ యు విల్ గెట్ సెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమైన్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమైన్ ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమైన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ రైట్ సో వెన్ వెన్ బెంజిన్ వెన్ నైట్రో బెంజిన్ ఇస్ వెన్ నైట్రో బెంజిన్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ ట్రీటెడ్ విత్ జడ్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ విత్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ మీడియం దట్ ఈస్ జడ్ అండ్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారండి ఇక్కడ హైడ్రో ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ సో మనకి ఎన్హెచ్ టూ ఓహెచ్ ని ఏమంటాం అంటే కనుక అండి హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ అంటారు ఏమంటారండి ఇక్కడ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ అంట సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో కనుక ఫెనైల్ గ్రూప్ వస్తే కనుక అండి దాన్ని ఏమంటున్నాం ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ అని చెప్తాం ఏమని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ అని చెప్తాం సో వెన్ నైట్రో బెంజిన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ విత్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ మీడియం ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ మీడియం యు విల్ గెట్ ఎనిలిన్ ఇక్కడ సిక్స్ నేసెంట్ హైడ్రోజన్ అవసరం పడుతుంది అదే న్యూట్రల్ మీడియం లో ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి యు విల్ గెట్ ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమైన్ ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమైన్ రైట్ సో ఇది రెండవదండి ఒకటి ఎసిడిక్ మీడియం లో చూసాం రెండోది ఏంటంటే బేసిక్ సారీ న్యూట్రల్ మీడియం లో చూసాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ తీసుకుంటే కనుక అండి బేసిక్ మీడియం ప్రొడక్షన్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం
నైట్రో బెంజీన్ ల కనుక బేసిక్ మీడియం లో కనుక రిడ్యూస్ చేస్తే కనుక బేసిక్ మీడియం లో రిడ్యూస్ చేస్తే కనుక అంటే యూ విల్ గెట్ హైడ్రోజో బెంజీన్ యూ విల్ గెట్ హైడ్రోజో బెంజీన్ నైట్రో బెంజీన్ ల కనుక నైట్రో బెంజీన్ ల కనుక బేసిక్ మీడియం లో కనుక అంటే జెడ్ అండ్ బై ఎన్ఏ ఓహెచ్ జెడ్ అండ్ బై ఎన్ఏ ఓహెచ్ తో ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ హైడ్రోజో బెంజీన్ హైడ్రోజో బెంజీన్ ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారండి ఇక్కడ హైడ్రోజో బెంజ్ సారీ హైడ్రోజో హైడ్రోజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారండి ఇక్కడ హైడ్రోజో బెంజీన్ వెన్ బెంజీన్ ఇస్ వెన్ నైట్రో బెంజీన్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ వెన్ నైట్రో బెంజీన్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ ట్రీటెడ్ రిడ్యూస్డ్ ఇన్ ది బేసిక్ మీడియం దట్ ఈస్ జడ్ అండ్ బై ఎన్ఏ ఓహెచ్ జడ్ అండ్ బై ఎన్ఏ ఓహెచ్ మనకి ఎవరు వస్తున్నారని చెప్తున్నాం అండి ఇక్కడ హైడ్రోజో బెంజీన్ హైడ్రోజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇది మనకి బేసిక్ మీడియం లో తీసుకుంటాయి ఇదే నైట్రో బెంజీన్ కనుక ఇదే నైట్రో బెంజీన్ కనుక అండి నైట్రో బెంజీన్ కనుక టిన్ క్లోరైడ్ ఏంటండి టిన్ క్లోరైడ్ టిన్ క్లోరైడ్ ప్లస్ కేఓహెచ్ ట్రీట్ చేస్తే కనుక అండి ఇక్కడ ఎజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎవరు ఫామ్ అవుతారండి ఇక్కడ ఎజో బెంజీన్ ఫామ్ ఎవరు ఫామ్ అవుతారండి ఇక్కడ ఎజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ ఎజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది అండి వన్ నైట్రో బెంజీన్ ఈజ్ రిడ్యూస్డ్ విత్ ఎస్ఎన్సిఎల్ టు బై కేఓహెచ్ ఎస్ఎన్సిఎల్ టు బై కేఓహెచ్ ఎజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది అండి ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారండి ఇక్కడ ఎజో బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి ఇదే నైట్రో బెంజీన్ కనుక ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ జరిపిస్తే ఏంటండి ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ జరిపిస్తే నైట్రో బెంజీన్ కనుక ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ జరిపిస్తే కనుక అండి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు రకాలుగా జరగచ్చండి ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఏంటంటే కనుక అండి నార్మల్ గా అయితే కనుక అండి కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ జరిగితే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ ఎనిమి అలా కాకుండా కనుక అండి ఈ ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ కనుక పార్షియల్ గా జరిగితే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ ఫెనైల్ హైడ్రాక్సి ఫెనైల్ హైడ్రాక్సి లెమైన్ ఫెనైల్ హైడ్రాక్సి లెమైన్ ప్లస్ పారా ఇమినోఫినోల్ పారా ఇమినోఫినోల్ ఫామ్ పారా ఇమినోఫినోల్ సో ఇది ఫెనైల్ హైడ్రాక్సిలమైన్ అండ్ పారా ఇమినోఫినోల్ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇదే కనుక నైట్రో బెంజీన్ కనుక కెటలిటిక్ రిడక్షన్ జరిపిస్తే కనుక కెటలిటిక్ రిడక్షన్ జరిపిస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ నికెల్ గాని ప్లాట్నమ్ గాని పలాడియం గాని ఇటువంటి వాటి మధ్యలో కనుక జరిపిస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ సో వెన్ నైట్రో బెంజీన్ ఇస్ రిటెడ్ విత్ నైట్రోజన్ బెంజిన్ రిడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కెట్లిస్ సచ్ యాజ్ హెచ్ టూ బై నికెల్ ఆర్ హెచ్ టూ బై పెలాడియం ఆర్ హెచ్ టూ బై ప్లాటినం యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ రైట్ సో ఇదే రిడక్షన్ కనుక ఇదే రిడక్షన్ కనుక స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ మీడియం లో చేస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ మీడియం లో కనుక చేస్తే కనుక సో నైట్రో బెంజిన్ కనుక స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ మీడియం లో కనుక చేస్తే కనుక రిడక్షన్ కనుక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ప్రజెంట్ సచ్ యాజ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ చేస్తే కనుక హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ చేస్తే కనుక అండి యూ విల్ గెట్ పారా ఇమినోఫినోల్ పారా ఇమినోఫినోల్ పారా ఇమినోఫినోల్ సో పారా ఇమినోఫినోల్ ఫామ్ సో మొత్తం ఇక్కడ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ బెంజిన్ కనుక తీసుకుంటే కనుక రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ బెంజిన్ కనుక తీసుకుంటే కనుక అండి ప్రధానంగా మనకి ఒకటి ఎసిడిక్ మీడియం అంటే వీక్ ఎసిడిక్ మీడియం టెన్ బై ఎస్సిఎల్ తో ట్రీట్ చేస్తే కనుక ఐరన్ బై ఎస్సిఎల్ గానీ ట్రీట్ చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ యూ విల్ గెట్ ఎనిలిన్ అదే న్యూట్రల్ మీడియం లో చేస్తే కనుక అండి న్యూట్రల్ మీడియం లో చేస్తే ఒకటి మూడోది వచ్చరికి ఏంటంటే కనుక అండి బేసిక్ మీడియం లో చేస్తే కనుక అండి ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ కెటలిటిక్ రిడక్షన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మీడియం లో కనుక చేస్తే కనుక అండి పారాయిమ్ ఫినోల్ 
వస్తుంది సో మనకి ఈ ఎఫ్సెట్ లేకపోతే నీట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో కనుక క్వశ్చన్ ఎలా గడకచ్చు అంటే కనుక అంటే వెన్ బెంజిన్ వెన్ బెంజిన్ ఈజ్ నై సారీ నైట్రో బెంజిన్ వెన్ నైట్రో బెంజిన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ ట్రీటెడ్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జడన్ బై ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ జడన్ బై ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ మీన్స్ న్యూట్రల్ మీడియం అంటే ఏమొస్తుందండి అక్కడ ఫెనైల్ హైడ్రోక్సిల్ అమైన్ ఫెనైల్ హైడ్రోక్సిల్ అమైన్ అదే జడన్ బై ఎన్ఏ ఊహిస్తూ ట్రీట్ చేస్తే కనుక ఎవరు వస్తున్నారని చెప్తున్నా హైడ్రోజో బెంజిన్ హైడ్రోజో బెంజిన్ అదే స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ మీడియం లో ట్రీట్ చేస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మీడియం లో కనుక రిడక్షన్ జరిపిస్తే కనుక అండి ఎవరు వస్తున్నారన్నా పారా ఇమినోఫినోల్ పారా ఇమినోఫినోల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్ట్ ఏం వస్తుంది ఆన్ రిడక్షన్ సో ఇక్కడ మనం ఒక ఒక సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్ చెప్తున్నాం ఒకటి వీక్ యాసిడ్స్ దట్ ఈస్ టెన్ బై ఎస్ఎల్ ఐరన్ బై ఎస్ఎల్ కానీ లేదా రెండు న్యూట్రల్ మీడియం లో జడన్ బై ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ వంటి న్యూట్రల్ మీడియం లో మూడోది బేసిక్ మీడియం అంటే జడన్ బై ఎన్ఏ ఓహెచ్ తర్వాత నాలుగోది ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ రిడక్షన్ జరిపిస్తే కనుక ఐదోది సరికి కెట్లిటిక్ రిడక్షన్ కెట్లిటిక్ రిడక్షన్ లో అంటే హెచ్ టూ బై నికెల్ కానీ హెచ్ టూ బై ప్లాడియం కానీ హెచ్ టూ బై లాట్నమ్ కానీ అదే లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కనుక అండి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మీడియం లో కనుక చేస్తే కనుక అండి ఏ విధమైన ప్రొడక్ట్ వస్తాయని అడగచ్చు అండి సో మీకు ఏ విధమైన డౌట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏ విధమైన డౌట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా యూ క్యాన్ ఆస్క్ త్రూ కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ దాంట్లో పెడితే కనుక నేను రెస్పాండ్ అవుతాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్